بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو وفور الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان جعل فيه ملكات ليؤدي خلافته في الأرض بحركات متوازنة فقال خلنا عواطف لها مهمة ودي لا يحكمها قانون وخلق لنا غرائز لها مهمة لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عن الحق يقول لك أنا خلق الغريزة دي لمهمة إياك أن تتعدى بهذه الغريزة إلى مهمة أخرى اسمها تعلية الغريزة يعني خلق غريزة حب الطعام بناكل دي علشان إيه؟ عشان استبقاء الحياة إنما ما تجعلهاش بقى هي إيه؟ غرض أصيل وتقعد بقى تن ايه تنبشم وتقعد تاكل اللي مش عارف ايه وتنطبغ وبعدين تطلب بقى ما ايه مهضم وتطلب مش عارف ايه وتقعد تب... تبقى تلتز في الاكل نص ساعه تقعد تعبان ايه 12 ساعه عشان تصرف اللي انت ايه قال لك انا خالق الغريزه دي عشان ايه والغريزه بقى دي لها جرس يعني مضبوطه في النفس البشريه ضبط زي ما تضبط القنبله ولا تضبط اي حاجه كده وتضبط المنبه تيجي عند تجوع تلتفت نفسك راحت للطعام خلاص تعطش نفسك تروح للميه كل حاجه غريز حب الاستطلاع ربنا عايزها عشان نستطلع ما في الكون من اسرار انما ما تجعلهاش بقى تجسس وتعملها بقى وتبهوها على ايه على نفسك غريزه مثلا حفظ النوع اللي هي مثلا التناسل انما ما تعملهاش بقى شغلانه بقى يا الله وحتى تتعدى الى الى محارم الغير رب زيادة محارمة انت الله يوم ربنا جعل الغرائز وجعل لها ايه لها مهمة المهمة دي عمل لها سياج من التكليف سياج كنوا واشربوا ولا تسرفوا خلاص كده يبقى اذا كل حاجة ربنا ولا تجسسوا في غريزة حب الاستطاع ولا تجسسوا الله يبقى الغريزة ربنا ما منعهاش غريزة الغضب اذا جت شيء يغضبني صحيح غريزة وده انفعال قسري مش بتغضب بعقلك لا يعني هنا تغضب وما تغضبش لا ما انفعال ايه قسري يعني غصب عنك كده تغضب بس قال لك ايه تخلي الغضب له عمل لك برضه له ايه قال لك وترضى طيب قال لك غريزة الحب والكراهية اهي دي بقى اللي ما نعرفش نقنن لها ما نعرفش ده عواطف بقى ما نقدرش نقنن لها بس ايه اياك ان يوجد في العاطفة نزوع آخر لأن النزوع ده عملية عقلية يعني يقول لك حب اللي تحبه بس ما تظلمش الناس له اكره اللي تكرهه بس ما تظلموش للناس ولذلك إيه لا يجرمنكم إيه شنآن قوم على ألا تعدلوا إذا ما قالكش ما تبغضش والبغض ده مسألة ما نقدرش نحكمها بقانون بس قال لي إياك إن البغضك لواحد إيه يخليك تخليه مظلوم للناس ابغض من شئت ولذلك سيدنا عمر قاتل اخوه مر كده فقال له ابقى له وشك عني كده انا ما بحبكش دي بعاطفته قاتل اخوه خلاص فالراجل كان راجل يعني قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي قال له لا قال له انما يبكي على الحب النساء حب ولا ما تحب تمام الله اذا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه؟ دي غريزه موجوده كده انما الغرائز مصونه بايه؟ باشياء ولذلك احنا لما نيجي مثلا في الغريزه الجنسيه ننطلق فيها انطلاقا وبعدين يعني يجي اللي بيقول لك ده شهوه بهيميه ويقولها ببق من بين بقه يا شيخ اكتشي بقى كان البهائم ما بتتكلمش تظلم ايه؟ طب شوف البهائم بتعملها ازاي؟ البهائم بمجرد الزاجه ما يخص بالانثى ما يجيش ناحيتها ابدا. والانثى لا تمكنه منها تبقى شهوه بهيميه برضه مش خزيان وانت بتقول ايه؟ 
حرام عليك ما تظلمش الايه ما تظلمش البهايم ولذلك احنا قلنا في صفات الايمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بانهم اشداء على الكفار رحماء بينهم يعني بياخد غريزه الشده في موضعه وياخد الرحمه ما يحطش دي مطرح ايه اعزه على الايه على اذله على المؤمنين أزلة على الكافرين يعني أعزة على الكافرين أزلة على الإيه؟ المؤمنين يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل إنما الموقف هو اللي إيه؟ اللي يقدره يبقى مع المؤمن ذليل منكسر ومع الكافر عزيز يبقى عمال اللي بيعمل فينا إيه؟ بيسوينا تسوية إيمانية تسوية إيمانية فافرض إن واحد واحد ضرب واحد قال لك النفس البشرية تزعل من اللي ضرب يقول لك انا ابحت لك انك انت تضربه زي ما ضربك. <تصفيق> ليه؟ قام قال لك لاني مانيش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك يمكن تنفس في حاجه اقوى شويه. لا نخلص صف اللي في نفسك واضربه الالم زي ما ضربك، بس لاحظ بمثل ما ايه؟ ما هو كده. يوم الانسان يقول الله طب وانا اقدر اضبط المثليه دي ازاي؟ واحد ضربني الم بقى انا عندي القوه اللي قد قوة الإيد ولا تقل الإيد ولا انفعال أنا أقدر أعملها زيه ممكن أزيد طب وأنا لما أزيد أعمل إيه؟ الله طب وأنا هقعد أدخل نفسي في المتاهة دي يا شيخ سامحتك روح ابعد عني ما تبتلنيش ومش عارف الله لأن المثلية إيه؟ المثلية متى إيه؟ وإن كنت غادر على المت... إحنا حكينا زمان حكاية الراجل المرابي اللي اداله الفلوس هو قال له إن ما جبتهاش في الميعاد آخد رطل لحم منك. أقطع كده شوف شوف القسوة بتاع الزمالة شوف التعامل. وبعدين الراجل ما وفاش فرفع أمره إلى القاضي فخلاص هي حكم قال له ناخد رطل لحم منك فالقاضي يعني بالسم قال له خلاص إحنا هنديك الرطل لحم. بس تعجبهم زي القاضي يسمح بأنه يجيب سكينة ويقطع من الراجل رطل. قال له أنت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحم منه قال له خلي اديك تقطع الرطل بس انت تمسك السكينه وتضرب ضربه واحده تاخد الرطل ان زادت هناخده منك ان نقصت هناخده منك خلاص يا اذا المثليه هنا المثليه دي عتبه عشان تحدد الايه؟ عشان تحدد الايه؟ الغضب هنا بقول اللي عاقب يعاقب بمثل ما ايه؟ ما اوكي وجزاء سيئه لكن أمنع الله الارتقاء الإيماني فإن الإنسان يعني ما احنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ والله يحب الإيه؟ المحسنين ولذلك تجد الآية هنا بقى شوف اللفتة طيب هو بيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده وبعدين واحد لما خد حقه منه ولطم البتاع قام جه بده يموته ولا يعمل ربنا بقى ينصر الثاني ثم بغي عليه بعد أخذ حقه ربنا ينصره طب ربنا ينصره يعني معناها ايه يعني يهزم دكها ويعاقب الت... ويعاقب عقوبه تانية مش كده ولا ما هو كان الاول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله خلاص وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه عمل عمليه تانية واهانه ومش عارف ايه يقول بقى انا اللي اتذكر بقى لا ينصر الله ربنا اللي ينصره بقى ليه لان دي نفذ ال 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 دي جريمه ونفذ العقوبه اللي ربنا قال عليه يبقى ما دام بقى يبقى ما رضيش بالايه؟ بحكم الله فيها يبقى ربنا ينصره طب ينصره كان يقول قوي وعزيز لان النصر عايز ايه؟ عزه عايز قوه وقوه مش عارف لكن شوف كده ان الله لعفو غفور الله جاب العفو والايه؟ يعني برضه اللي عوقبت اغفر وارحم لان ربك غفور وايه؟ رحيم فجاب الصفه اللي ايه؟ اللي تحنن قلبه إيه؟ على اخوه الايه؟ المؤمن، وبعدين يقول انت مش ليك ذنب مع الله، مثلا مين اللي مين اللي مالوش ذنب مع الله؟ طيب الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب ما انتوا بتحبوا طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش للثاني، شوف بقى لما يغفر فاذا الذي بينك وبينه ايه؟ كانه يبقى عايز يشيع ايه بقى؟ عايز يشيع الصفاء والالتحام الايماني مع الناس، المعتدي اللي صفع عنه يوم يقول لك خلاص، اولا صفح تبقى ادت له الحق، بس ادي له الحق. ادي له الايه؟ الحق، وبعدين هو ايه؟ يشوف لما تدي له الحق تطلع الغيظ الايه؟ الغيظ اللي في في القلب، وبعدين هو يعمل ايه بقى؟ يبقى يعفو.
تزيين الآية بقوله بعد ما لا ينصر الله الله والنصر يحتاج إلى إيه؟ إلى قوة وإلى قهر وإلى غلبة كان يقول إيه قهار مش عارف إيه قال لك لا إن الله لا عفو غفور ذلك اللي اللي اللي, اللي بقول لكم عليه ده له دليل ما هو الدليل؟ إن ربنا ياخد من القوي يدي للضعيف وياخد من الطويل يدي للقصير يبقى ما عملش المسائل مسائل ثابته كده ازاي بقى؟ قال شوف بقى الليل والنهار هما ظرفا الاحداث اللي بتعملوها بيعمل ايه ربنا بيعمل فيهم ايه؟ ذلك بان الله يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار يعني ايه؟ يدخل الليل على على النهار يقوم ياخد حته من النهار ويطول هو ويجيب النهار يدخله مره على الايه؟ على الليل فياخد حته من ولذلك احنا عندنا اليوم والليل والنهار ما بيتساووش دائما لازم مره يبقى ذي قصير ومره في الشتاء يبقى النهار ايه؟ والليل وفي الليل في الصيف وما بين الامرين بيجي الزياده كده ده يزيد يزيد شويه وده ينقص شويه ومش عارف ايه يبقى دي اغيار ولا اذا كانت الاغيار في ظرف الاحداث ما دام الاغيار تبقى الاحداث في الاحداث نفسها هتتغير ولا ما تتغيرش؟ تبقى تتغير احنا مثلا عندنا مثلا كيله وعندنا مثلا قلح وعندنا مثلا ويبه وعندنا مثلا الارذاب كل الـ 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 الظرف ما يبقى واسع يجي فيه الخير اللي اوسع واللي اقل يبقى اقل واللي اقل اذا كان الظرف اللي فيه الاحداث انا بدخل ده في ايدي وازود ده وانا قصدي يبقى برضه الاحداث يحصل فيها ايه؟ نزود دي ونقصدي ذلك بان الله يولج اي يدخل الليل في النهار وما دام يدخل الليل في النهار يعني ناخد خلوا الزمن 24 ساعه عايزين ناخد النهار 12 والليل بيجوا يتساوم الا في ايه؟ اه وبعدين ده يزيد يا ده ايه؟ اذا ففي كل يوم من الايام ان يدخل ليل في نهار او نهار في ليل وذلك ظرف الاحداث وما دام ظرف الاحداث ده ياخد من ده وده ياخد من دي كذلك ظرف ظرف الزمان ده ياخد من ده وده ياخد من دي يبقى الاحداث برضه تعمل ايه؟ ده ياخد من ده وده ياخد ايه؟ ده ياخد من ده ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع وبصير لان كل المسائل الجارحتين دول السمع والبصر هما دول الجارحتين الرئيسيتين في الايه في الانسان انما اللمس يعني قال هو الشم يعني جرح مش عارف ايه والذوق بياخدوا كده ثلاث مرات في اليوم اكل ولا يوم واحد ولا مره واحده في اليوم انما السمع والبصر دول هم عمده الايه سميع اي لما يقال عليم بما يفعل احنا قلنا ان القول قبل ايه الفعل وكلاهما عمل الناس بتفهم العمل الشيء والقول شيء نقول له لا العمل وظيفة الجارحة كل وظيفة جارحة بتؤدي مهمتها تبقى بإيه؟ بتعمل العين بتشوف الأذن بتسمع المناخير بتشم دي بتلمس ده بيزوق كل جارحة بتؤدي إيه مهمتها تبقى إيه؟ عمل طب اللسان يؤدي مهمته يبقى إيه؟ قول وبقية الجوارح يبقى عمل يبقى فيه قول وفيه إيه؟ وفيه فعل قبله وكلاهما عمل ولذلك هناك غير المقابل لما تقولون ما لا تفعلون ما شاء الله يا ان الله سميع بصير ذلك يعني برضه نسيب دي شويه كده ونجيب لكم حكم ثاني يعني لما تيجي تكلم واحد كده اقول له دي انت هنا منها كده خد كلام ثاني ودي زي خلصنا منها وانت هنا ذلك امره معلوم بان الله هو الحق ما دام الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. اذا كل ما عدا الله متغير. كل ما عدا الله ما فيش ليل يبقى قد نهار مره واحده ولا نهار قد ليل مره واحده ولا واحد طول الثاني ولا واحد شكل كل دي الاغيار ما دام ابن اغيار الذي لا يتغير هو الذي يغير. اللي ما يتغيرش مين؟ هو اللي ايه؟ هو الذي يغير. خلاص كده؟ يغير ولا يتغير. نعم. ولذلك ايه هناك الحكمة يقول لك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه ان الله لا يتغير من اجلكم ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله اتغير انت من اجل ربنا ربنا مش هيتغير ذلك بان الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي 
لا يتغير يبقى ما عداه يتغير وما دام عداه يتغير يا غضبان ارضى مش كده؟ يا اللي بتبكي اضحك يبقى كل حاجه ولذلك احنا قلنا ان الانسان لما تيجي في حياته يعني هنا من حياه حياته يزعل منها وتملم كيس اقول لك بس اذا كان شرعيا تقول له يا شيخ بس ما تعزهاش كامله لان احنا انت انت ابن اغيار فاذا وصلت الى القمه زي ما قلنا زمان قمه الجبل وصلت له وانت ابن اغيار تعمل ايه بقى؟ لازم تنزل شويه بقى فاذا وصلت الى الكمال الاعلى وانت ابن اغيار يبقى انتظر النقص لان مش هتفضل بقى كده لا ما تبقاش ابن اغيار بقى ما دام ابن اغيار ووصلت الى قمه الكمال يبقى انتظر ايه؟ النقص نعم ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل كل شيء تدعيه او تعبده هو الايه؟ هو الايه؟ الباطل الباطل اللي هو اللي يبطل يعني وان ان الباطل كان ايه؟ زهوق ما فيش حاجه تثبت ابدا وان الله هو العلي الكبير وان الله هو العلي على يبقى كل خلقه ايه؟ دونه وكبير يبقى كل خلقه ايه؟ صغير صغير كبير يبقى مقابله ايه؟ صغير صغير احنا قلنا من من اسمائه الكبير ولكن نلاحظ اننا في افتتاحات الصلاه نقول وفي الاذان نقول الله كبير ولا الله اكبر؟ اكبر الله طب اكبر ولا كبير؟ انت في نظرك ان اكبر دي هي الايه؟ نقول له لا الاكبر يبقى مقابله برضه فيه كبر كبير انما كبير مقابله صغير شوف البال يقوم اسمه الكبير يبقى ما عداه لكن لما بيناديك يقول الله اكبر لانه هو يريد منك ايضا ان تشتغل بامور الحياه لان امور الحياه ضروريه في حركه الحياه فهي كبيره عند الله ايضا ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يبقى دي برضه شغله مطلوبه بس ربنا لما يناديك يبقى اكبر من الشغله المطلوبه دي. ما شاء الله ما شاء الله الم ترى برضه قلنا الم ترى كل ما تشوف الم ترى ان كان من الممكن رؤيه عين يبقى انت ما انتش شايف دي هذه واحده ان كان شيء مما لا يدرك بالعين او ما انت ما عصرتوش تبقى الم ايه؟ تعلم وشلنا تعلم وجبنا ترى ليه؟ عشان يبين لك ان الذي يعلمك الله به اكثر من اللي تهديك عينك له. الله الم ترى ان الله انزل من السماء ماء ادي انت شايف اهدي انت شايف تقول له لا انت شايف الظاهريه بس انت شايف ميه نزلت من السماء انما تكونت ازاي؟ جت ازاي؟ ده علشان تتكون شويه الميه اللي تنزل دي واخده عمليه واسعه قوي. ده انت علشان تجيب كوبايه ميه من شوية بخار عندك عايز موقع وعايز إناء وتقعد نار وتقعد تخليها تغلي وبعدين لما تغلي يطلع البخار والبخار تاخده في أنبوبة كده تحط عليها شعبالك وبعدين تكثفه وينزل مي شوف بقى غليان هذه واحدة وبعدين تبخير هذه ثانية وبعدين تكثيف بالبرودة أنت شفت العملية دي في المطر أنت شفت المطر بس إنما العملية دي أنت شفتها أهو ربنا شوف الكون ده ولذلك إحنا قلنا مسطح الماء في ثلاث تربع الكرة عشان يفردوا كده احنا قلنا لما تجيب كوباية مية وتحط فيها مثلا نصها وتسيبها شهرين وتيجي البيت تلاقيها نقصت قد ايه يعني نص سنتي ولا ربع سنتي طب خلي قبل ما تخرج انت من البيت حط المية دي في قطنة ومشيها على الحجرة كده كلها قبل ما تخرج تكون نشفت يبقى اتساع الرقعة بايه ايه كتر البخار واحنا عايزين ميه عذبه يوم اتساع الرقعه دي تبقى الايه؟ تدي للعزومه تبقى عمليه ما حدش شافها دي اهي يبقى دي الم ترى وبعدين يقول لك انزل من السماء نقول له اهي دي حته شفناها وحته منها ما شفناهاش وحته منها ايه؟ يبقى دي ترى تنظرها وبرضه تعلمها الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ما جابش لا انت حرات ولا انت بدرت ولا جبت التقاوي ولا بتاع قال لك اه ما احنا بنشوفها ينزل شويه مطر على جبل جبل جد مع صخر تنزل شويه مطر عليه وبعدين تغيب عنه يومين ثلاثه تلتفت تلاقي ايه؟ الله اخضر جت البذور دي جت منين؟ وكانت موجوده هنا ازاي ولا 
حصل لهاش حاجه اهي قاعده كامنه اسمها حياه كامنه او نمو كامن لحد ما تجيب شويه ميه يبتدي ايه اه يبتدي ينتفخ شويه كده علشان الفلقتين يشربوا ميه وبعدين يبتدي يدي البق للجزء ويربي الجزء لكن لما ما توليش بالميه ينشف طب لما نزلت الارض بقت مخضره كده مين اللي جاب لها البذر اللي جت جه منين البذر دي زي زي تي قال لك انت اصلك فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده تنطره لا ده الرياح وارسلنا الرياح ايه لواقح بتحمل من الذكر تدي للايه للانثى وتاخد الحبه يشيلها الريح ولما يهبط الريح شويه يخف تقوم ثقلها ينزل الحته اللي تنزل فيها تفضل الحبوب لحد ما يجي لها ايه ما يطلع ايه طالعه والسمك يسموه عز احنا ما زرعناش الله ولذلك طيب احنا بناخد التقاوي من الشجره ونزرعه ويطلع طب والشجره بتاخد منين إيه؟ من شجره من تقاوي شجره ثانيه طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في ادم كده وبعدين الله يبقى لازم في شجره من غير بذره الاول لا امال هتيجي ازاي بس ها إيه؟ هتيجي ازاي ولذلك ادي لما لما النجار اللي مشرف على مساله ستنا مريم او كان بيقولوا خطيبها او او الى اخره وبعدين لما شافها حامل قال لا انا عايز اسالك سؤال رجل مهذب قال لا اتوجد شجره بدون بذره فماذا قالت صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابنه وعليها فماذا قالت تقول ايه يعني قالت له نعم توجد شجره بلا بذره قال ايه ازاي دي قال الشجره التي انبتت اول بذره الله الله ايه دي امال جت منين إيه؟ تيجي منين دي انزل من السماء فتصبح الارض ايه مخضره هي بتصبح على طول كده على طول كده يعني فتصير بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عمليه ايه سريعه يعني فتصبح الارض ايه مخضره ان الله لطيف خبير اللطف هو دقه التناول للاشياء شيء لطيف يعني يدخل كده لما مثلا تحب تلضم مثلا فتلة خينة في إبرة صغيرة ما تدخلش تقوم تعوز تعمل إيه؟ تقعد تجيب ريقة كده وتبرم فيها عشان تعمل إيه؟ عشان تدي للأسطوانة الخيطية دي بتاعة الخيط إيه؟ رفع شوية عشان تقدر إيه؟ إذا أنت عايزها بعد ما كانت خينة تبقى لو إيه؟ لطيفة ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنف الناس فاهمة إنه لما يكبر إيه؟ يبقى عنيف لا كل ما يكون لطيف ودقيق قوي 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 يبقى خطره اكبر زي الميكروب الميكروب اللي ما يحصلش الا بعد بقى ما يحصل له حضانه ويقعد يفتك بالجسم ونقعد وانت شفته وهو داخل ما شفتوش ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد طب دريت بقرصه كده ولا حاجه ولا دريت بيه اهو ده من ايه من لطفي بقى له مدخل لطيف زيه يوم ربنا يدينا برضو مثل لما تيجي ناموس على الواحد تقوم تمد خرطومها خرطومها البتاع ده الشعرة كده تشوف ازاي تنفد من الجلد لحد انت ما تحس بيه تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا ولا درتش بيه تبقى ايه الحكايه دي يبقى خلق خلق دقيق او لطيف ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مساله النطف واحد بيبني بيت في الخلة مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده ما فيش حديد يقول له لا ما يقول له لا يا شيخ ده هنا ديابه و... نقول له نعمل حديد فيجيب حديد يصد الديب واحد تاني جه قال له اذا الحديد ده واسع لان هنا فينا تعابير <تصفيق> يقوم يضيق الايه؟ الحديد واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يتعبك ومش عارف ايه نضيق ونجيب شبكه يجي واحد تاني يقول له ده فيها موش صغير كده يقوم نضيق الشبكه الله بقى كل حاجه ما تلطف تبقى عايز احتياط اشد كل ما تلطف المساله ايه يبقى اللطيف هو اللي يدخله في مداخل الاشياء عنده لطف في اللي ايه ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل لطف مدخل يعني يقدر يدخل على اي واحد كده يعني زي ما يقولوا بقى كل واحد في نقطه ضعف ويعرف نقطه الضعف ويدخل له من ناحيتها كده ومعاه طفاشه للرجاله طفاش هيفتح اي شخصيه يشوف هو ده ضعيف في ناحيه ايه؟ لطف ما تخليه يدخل كده او بقول ربنا لطيف طب وايه 
صلة اللطف بالكلام بتصبح الأرض مختارة ومش عارف إيه أم قال لك إيوة ليه؟ لأن المسام بتاعت الأرض والشعيرات اللي هتطلع دقيقة أوي أوي وإحنا قلنا زمان لما البذلة بنحطها في الأرض تاخد شوية رطوبة من المية تقوم تعمل إيه؟ تكبر شوية تبقى زي زي النابت وبعدين يطلع عليها إيه؟ جزير صغير كده الجزير ده يتغذى من إيه؟ قال لك من الفلقتين ربنا مديلها الفلقتين دي قوت يقوي الجزر لحد الجزر ما يقدر يدخل في الارض ويجيب جزر بذاته بقى لما الورقتين يشوفوا الجزر نيل في الارض كده وابتدى يجيب جمال يروح عاملين ورقتين اول ورقتين في النبات الفلقتين دول يقول لك ربنا لطيف بيخلي الاشياء الجزائريه البسيطه الشعريه دي تدخل المداخل اللي ايه اه وتاخد هواء وتاخد مش عارف ايه وتاخد ايه وتاخد ايه وتاخد وخبير بإن كل حاجة عايزة حاجة تدي لها دي ودي تدي لها دي ودي تدي لها دي ودي يبقى الكل اللي عاملها بتصبح الأرض مختارة ناشئة من إيه؟ من لطف الحق ومن خبرته في مداخل الأشياء ويدي لكل واحدة إيه؟ وما فيش حاجة ألطف من الشعيرات الجذرية دي وذلك الشعيرات الجذرية اللينة ده إيه؟ اللي أنت تش... اللي أنت تشوفها مثلا شعيرات جذرية يعني كبيرة شوية في البصلة إذا خلعتها كده ساعة ما تخلع البصلة تلاقي إيه؟ لها شوشه تحت كده، ايه هي الشوشه دي جزيرات بس اقوى الجزيرات في البصله. هي تاني حاجات جزيرات بسيطه 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 قوي ولذلك يقول لك اوعى الميه تبقى المياه الجوفيه تعلي ولازم تعمل مصرف عشان في في جزيرات دقيقه قوي لما الميه تكتر فيها تعطل وتموت، يوم الزرع يصفر ولا ينفعش، ما ينفعش، وده من ايه؟ من دقه ايه؟ تكوين، دقه التكوين دي عايز لطف ولا مش عايز لطف؟ عايز لطف وعايز خبره ولا مش عايز خبره؟ دي تروح هنا تاخد الماده دي ودي تروح هنا تاخد الماده دي ودي تروح تاخد الماده دي زي ما قلنا برضه ايه تسقى بماء ايه؟ و... الم ترى ان الله انزل من السماء ماء يبقى الانزال شفناه يبقى دي الم ترى يعني انت شفت اهو لكن المعنى الثاني المية اللي هينزلها المصر دي عرفتها جت ازاي؟ اهي دي تبقى علم يبقى هنا الم ترى تعلم وايه؟ تنظر وتعلم يبقى اثنين فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف ايه خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد الله هو له ما في السماء بقى يبقى له يبقى غني انما ما بينتفعش بما له <تصفيق> عمل نفع اللي له لمين <تصفيق> لكم انما هو بصفات الكمال اوجد الاشياء فما فيش شيء هيدي له حاجه من عنده والى لقاء اخر ان شاء الله